అక్కడ వచ్చినటువంటి కన్స్ట్రక్షన్లో వచ్చిన భాగమే తప్ప మొత్తం మీద ఇది నెల్లూరు జిల్లాలో సమగ్ర సమస్యల ప్రాజెక్ట్ అది దీనికి కుడి ఎడమల్లో ఉత్తర దక్షిణ కాలువలు కానీ అలాగే పెన్న పరివాహక ప్రాంతం కానీ ఉంది దక్షిణ గడిచిన రెండు సంవత్సరాలుగా వరదల్లో దెబ్బతిన్నటువంటి ప్రాంతం సమస్యల ప్రాజెక్టులో ఎక్కువ నష్టం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్టు గురించి మనం ఆలోచన చేయాలని చెప్పి నన్ను గోవర్ధన్ రెడ్డి గారిని స్వయంగా తీసుకెళ్లి ప్రాజెక్టులో చూపించి ఆ డ్యామేజెస్ని అంతా చూసి తర్వాత ఇప్పుడు శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం కూడా ఈ వరద ప్రవాహంలో దెబ్బతింటే దీన్ని కూడా మనం ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చి చేయాలని చెప్పి ఆలోచన చేసిన వ్యక్తి అధ్యక్ష ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆ పరిశీలన తర్వాత వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరకు వచ్చారు వారితో మాట్లాడారు నూట పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు దాన్ని రిపేర్స్కి శాంక్షన్ చేయించుకొని వచ్చి టెండర్లు పిలిచి పనులు ప్రారంభిస్తామని అనుకునేటప్పుడు ఆయన ఇవాళ మా మధ్య లేకుండా పోయాడు ఇటీవలనే అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు తెగిపోయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి మళ్ళీ తర్వాత రెండవ ప్రవాహంలో మరింత దెబ్బతిన్నది కానీ ఈ నూట పదిహేడు కోట్ల రూపాయలతో పనులు మొదలు పెడదాం మిగిలినటువంటి డ్యామేజ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగి సోమశీల ప్రాజెక్టుని మరింత బలోపేతం చేసుకుందామనేటువంటి ఆలోచన చేసినటువంటి వ్యక్తి గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఈ ఒక ప్రాజెక్టు గురించి చెప్పాల్సి వస్తే అధ్యక్ష మొత్తం నెల్లూరు జిల్లాను గురించి ఆలోచన చేసిన వ్యక్తిగా ఇవాళ గౌతమ్ రెడ్డి గారిని గుర్తు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకని ఇవాళ గౌతమ్ రెడ్డి గారి లేని లోటు నెల్లూరు జిల్లా రాజకీయాల్లో తీరాని లోటు అని చెప్పి చెప్పక తప్పదు అధ్యక్ష ఇవాళ చిన్న వయసులో ఉన్నాడు మంచి ఆలోచనతో ముందుకు వస్తున్నాడు దుబాయ్లో ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాక మళ్ళీ నెల్లూరుకు వస్తాను మళ్ళీ కలుద్దాం మళ్ళీ ఈ జిల్లా గురించి మాట్లాడుకుందామని చెప్పి పోయేటప్పుడు మాట్లాడిపోయినటువంటి వ్యక్తి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఈ వార్త మేము వినాల్సి వచ్చిందనేటువంటి బాధ ఇవాళ మా అందరికీ ఉంది అధ్యక్ష అలాగే ఆ కుటుంబంతో నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే నేను మొదట ఎమ్మెల్యే అయ్యే నాటికి రాజ్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా ఆయనతోటి కలిసి పనిచేసినటువంటి అనేక సందర్భాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష కాబట్టి ఇవాళ రాజ్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఇది చాలా తీరని లోటు అధ్యక్ష ఆయన కుటుంబంలో తనకు అంది వచ్చిన కొడుకు అందులో ఉన్నటువంటి వాళ్లలో పెద్ద బిడ్డ రాజకీయాల్లో ఎదిగి తన స్థానానికన్నా ఇంకా మంచి స్థానానికి వచ్చాడని ఆ కుటుంబం అంతా ఆనందపడుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ వార్త ఆ కుటుంబానికి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అధ్యక్ష కాబట్టి ఇవాళ నేను తమ ద్వారా భగవంతుడిని కోరుకునేది ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని అలాగే ఆ కుటుంబ సభ్యులకి భగవంతుడు తోడుగా ఉండి అన్ని విధాల అన్ని రకాలుగా ఈ బాధల్లో నుంచి ఈ వ్యతల్లో నుంచి త్వరితగతిన వాళ్ళు కోలుకొని మరి జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చి మళ్ళీ తమ కార్యక్రమాలను నిర్వహించేటువంటి ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి కోరుకుంటూ అలాగే తమ ద్వారా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి మనవి చేసేది ఏవైతే కార్యక్రమాలు తన నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం తన ఆలోచన జిల్లా సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం గౌతమ్ రెడ్డి గారు చేస్తూ వచ్చారో వాటిని కొనసాగించి నెల్లూరు జిల్లాలో ఆయన లేని లోటుని సంపూర్ణంగా పూర్తి చేయాలని చెప్పి తమ ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటారు ఆదిమూలు సురేష్ గారు అధ్యక్ష ఈరోజు గౌతమ్ రెడ్డి గారి సంతాప తీర్మానంలో మాట్లాడే ఒక సమయం వస్తుందని నేను ఎప్పుడూ ఊహించలేదు అధ్యక్ష గౌతమ్ రెడ్డి గారి పన్నెండు సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితం ఎంత తొందరగా ముగుస్తుందని చెప్పి కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు అధ్యక్ష గౌతమ్ రెడ్డి గారితో నా అనుబంధం సుమారు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది అధ్యక్ష ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న సమయంలో ఈ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అగ్ర అగ్రిమెంట్స్ మీద మాట్లాడాలని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నన్ను మరి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని ఈ సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడాలని చెప్పినప్పుడు దాని మీద మేము చాలా గంటలు చాలా రోజులు అధ్యయనం చేసి ప్రిపేర్ అయిన రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి అధ్యక్ష అంతేకాకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 
మరి వారికి అప్పగించినటువంటి ఆ బాధ్యతల్లో భాగంగా స్కిల్లింగ్ ఒకటి నైపుణ్యాభివృద్ధి కూడా శాఖ ఒకటి ఉంది అధ్యక్ష అందులో భాగంగా మేమిద్దరం కూడా గత రెండున్నర సంవత్సరాల కాలంలో కలిసి పనిచేయడం కూడా జరిగింది అధ్యక్ష అందులో కూడా ప్రతిక్షణం కూడా అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు ఏ విధంగా మరి ఆయనకు అనుగుణంగా ఆయన ఆయనకు మరి సాటిస్ఫై చేసే విధంగా ఈ యొక్క స్కిల్లింగ్ యూనిట్స్ ఏ విధంగా స్కిల్లింగ్ స్కిల్లింగ్ కాలేజెస్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలి ఏ విధంగా ఆ యొక్క యూనివర్సిటీస్ని స్కిల్లింగ్ యూనివర్సిటీస్ని మరి కార్యరూపం చేయాలి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచన విధానంగా మనం ఎలా ముందుకు పోవాలనే తప్పన ఎప్పుడు కనపడదు అధ్యక్ష అంతేకాకుండా కడప జిల్లా ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న సమయంలో కూడా అధ్యక్ష కొప్పర్తి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టినప్పుడు కూడా దాని మీద అక్కడ కూడా ఆయనలోని పట్టుదల మరి ముఖ్యంగా ఆయనలోని ఒక కమిట్మెంట్ నేను చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష స్వతహాగానే ఆయన ఒక మంచి ఉన్నత చదువు చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా మనం అందరికీ తెలిసిన విషయం అధ్యక్ష అతను గ్రాడ్యుయేషన్ కానివ్వండి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కానివ్వండి అతని స్కూలింగ్ కూడా కానివ్వండి అధ్యక్ష ఎందుకంటే స్వతహాగానే ఆయన శ్రీమంతుడు అధ్యక్ష సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు శ్రీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి గారి కుమారుడు అయిన గౌతమ్ రెడ్డి అగర్భ శ్రీమంతుడు ఆయన కూడా ఎక్కడ కూడా బేషిజాలకు పోకుండా ఎక్కడ కూడా ఆయన ఇట్ వాజ్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ అధ్యక్ష అండ్ ఇస్ టెంపర్మెంట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ గో లక్కీ టైప్స్ అధ్యక్ష ఎప్పుడు కూడా ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎనర్జీ నింపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండేవాడు అధ్యక్ష మరి ఈరోజు ఆయన అకాల మరణం మరి యావత్ రాష్ట్రాన్ని కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేయడం మనం చూసాం అధ్యక్ష ఆ రోజు అధ్యక్ష ఇరవై ఒకటో తారీఖున మరి హుటాహుటిన అందరం హైదరాబాద్కి వెళ్ళినప్పుడు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రావడం జరిగింది ఆ రోజు మరి వారు ఆ రోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించడానికి ప్రభుత్వం తరఫున ఉండాలని చెప్పి నన్ను అక్కడ ఉంచినప్పుడు అధ్యక్ష రెండు రోజులు నిజంగా అధ్యక్ష ఆ కుటుంబం పడినటువంటి ఆ నరకయాతన వర్ణాతీతం అధ్యక్ష వాళ్ళని ఉదార్చడం వ్యవహరితరం కాలేదు అధ్యక్ష రెండో రోజున ఆయన పార్థివ దేహాన్ని హైదరాబాదు బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి తీసుకొని నెల్లూరు పోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ ఎయిర్ అంబులెన్స్ ఆ హెలికాప్టర్లో ఆయన పార్థివ దేహం పక్కన మరి కూర్చొని రెండున్నర గంటలు ఉన్నప్పుడు నిజంగా చాలా వేదాంతం వచ్చింది అధ్యక్ష ఎంత బాధ అనిపించింది అంటే అధ్యక్ష ఇంతే కదా జీవితం ఇంత ఫిట్నెస్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఇంత డిసిప్లిన్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి రాజకీయాల్లో కూడా అజాత శత్రువుగా వెలుగొందినటువంటి వ్యక్తి ఒక మంచి మినిస్టర్గా ఒక మంచి శాసనసభ్యుడిగా ఒక మంచి ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ఆయన ఎంతో విజయవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఆయన గడిపాడు అధ్యక్ష ఆయన కూడా మరి ఎవరు కూడా మరి ఈ యొక్క భగవంతుడి అతనికి అతీతం కాదు కదా అధ్యక్ష మరి ఆయన తీసుకుపోవడం అనేది నిజంగా చాలా చాలా బాధాకరమైన విషయం అధ్యక్ష ఆయన లేని లోటు కూర్చోలేని అధ్యక్ష ఆయన మార్క్ ఏదైతే ఉందో ముఖ్యంగా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానివ్వండి ఐటీ కానివ్వండి నిజంగా ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అధ్యక్ష ఆయన ప్రతి విషయంలో కూడా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో కానివ్వండి అది డ్రాఫ్టింగ్లో కానివ్వండి ఎప్పుడు కూడా అధ్యక్ష మేమంతా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మేరకు మేము పని చేయాలి మరి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం మాకు వచ్చింది ఆయన ఒక మొదటి డ్రీమ్ క్యాబినెట్లో మేమంతా మంత్రులుగా వచ్చినాము ఒక గొప్ప ఒక భాగ్యం అని చెప్పి మేము భావించాము అధ్యక్ష అందరం కలిసి పనిచేస్తూ ఒక సేమ్ వేవ్ లెంగ్త్లో మనం వెళ్తున్న సమయంలో మరి గౌతమ్ రెడ్డి గారి అకాల మరణం నిజంగా ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ వాయిడ్ టు ఫీల్ అధ్యక్ష నోబడీ కెన్ ఫీల్ దట్ స్పేస్ అధ్యక్ష గౌరవ మంత్రివర్యులు బాల్యం అని చెప్పినట్టు ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రియలీ ఎమ్యులేట్ హిమ్ అధ్యక్ష ఆయన ఎస్ రియల్లీ సెట్ వెరీ హై స్టాండర్డ్స్ ఫర్ దట్ పోర్ట్ఫోలియో అధ్యక్ష అంత బా ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఒక ఇన్నోవేటివ్నెస్తో రావాలని ఏదో ఒకటి మరి ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి బాగా చేసామనిపించుకోవాలని ఒక తపన ఉండేది అధ్యక్ష నిజంగా మేము అందరం కూడా ఆ యొక్క ఆలోచనకు నిజంగా అనుసరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఈరోజు
ఆయన లేని లోటు పెద్ద అధ్యక్ష ముఖ్యంగా అటు కుటుంబ సభ్యుల్ని వదార్చడం మాత్రమే ఓడతారు కాదు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా వారి సతీమణి ఆ రోజు ఆ పార్టీ ఉదయాన్ని తీసుకెళ్తేటప్పుడు వారు వారు విలిపించినటువంటి ఆ యొక్క సన్నివేశాలు బహుశా మీ జీవితంలో ఎప్పుడు మర్చిపోలేను అధ్యక్ష మరి ఈరోజు మీ ద్వారా ఆ యొక్క కుటుంబానికి ప్రగాఢమైన సానుభూతి మరి భగవంతుడికి మరి వారికి ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని చెప్పి టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ కేటాస్ట్ ఆఫ్ యాస్ క్విక్ లెస్ పాసిబుల్ అట్లాగే ఆయన పవిత్రాత్మక శాంతి చేకూర్చాలని చెప్పి భగవంతుడు ప్రార్థిస్తూ సార్ అబ్బాయి చౌదరి గారు నమస్తే అధ్యక్ష ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుంది గౌతమ్ అన్న గురించి కండలెన్స్ మోషన్లో మాట్లాడాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడు కూడా అనుకోలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే నేను రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నుంచి కూడా గౌతమ్ అన్నతో పరిచయం ఉంది అధ్యక్ష ఎందుకంటే గౌతమ్ అన్న ఎంఎస్సి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మాంచెస్టర్ నుంచి ఆయన చదవటం ఆయన మంది కామన్ ఫ్రెండ్స్తో గౌతమ్ అన్నంతో ఎప్పటి నుంచో పరిచయం అంది అదేవిధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు లండన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనతో పాటు ఈయన వచ్చేవారు అధ్యక్ష చాలా చాలా విషయాల్లో ఆయనతో చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్ళం అలాంటి వ్యక్తిని నిజంగా ఇలా కండలెన్స్ మోషన్లో మాట్లాడవలసి వస్తుందని ఇప్పుడు కూడా అనుకోలేదు ఊహించలేదు అధ్యక్ష ఎందుకంటే మన మన నిజంగా ఈరోజు ఒక కాంతి మన రాష్ట్రం నుంచి మాయమైంది మేమంతా ఇష్టపడే స్వరం మోకపోయింది ఆత్మీయంగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పలకరించి ఎవరైనా సరే ఎంతో ఆత్మీయంగా ప్రేమగా పలకరించేటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు భౌతికంగా మాకు దూరమైనప్పటికీ మా హృదయాల్లో ఎప్పటికీ ఆయన నిలిచి ఉంటారు అని చెప్పి ఒకసారి చెప్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష బికాస్ డెత్ కెన్ ఎండ్ ఏ లైఫ్ బట్ నెవర్ ద లెగసీ అధ్యక్ష నిజంగా మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి అన్న ఉన్నత విలువలకు ప్రతిరూపం అధ్యక్ష ఎందుకంటే హీఈ్ ద లీడర్ విత్ క్యారెక్టర్ కండక్ట్ క్యాలిబర్ అండ్ కెపాసిటీ అండ్ కమిట్మెంట్ లెవెల్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ అధ్యక్ష ఏది తీసుకున్నా కూడా ఎంతో కమిటెడ్గా డెడికేటెడ్గా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి ఎన్నోసార్లు చూసాను అధ్యక్ష మన జగనన్న మాటే బాటగా జీవితం గడిపేటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష అవినీతి మరకలేని స్వచ్ఛమైన నాయకుడు అధ్యక్ష రాష్ట్ర స్వర స్వర్ణతో వృద్ధి కష్టపడి కృషి చేసి ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష ఎప్పుడు కూడా అంటూ ఉంటారు హ్యాపీనెస్ కమ్స్ విత్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అని అలాంటి గుడ్ గవర్నెన్స్లో మనం పనిచేస్తూ ఉన్నామని చెప్పి గౌతమ్ అన్న ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవారు అధ్యక్ష ముఖ్యంగా రోజు గౌతమ్ అన్న చనిపోయినప్పుడు కూడా అందరం మనం చూసిన అధ్యక్ష బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి ఎడ్యుకేషన్ కెన్ గ్రాండ్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ మేక్స్ ఎ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సీమ్ టు లివ్ ద హోమనీ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డ్రైవ్ సీమ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ద సొసైటీ అనే దానికి నిదర్శనం మన గౌతమ్ అన్న అధ్యక్ష ఎందుకంటే బాగా చదువుకున్న వారి తీరు వేరని నిరూపించారు అధ్యక్ష వివాదాలు తాగులేని విధానం హుందాగా వ్యవహరించడంలో ఆయనకి ఎవరు కూడా సాటిరారు ఏ విధంగా హుందాగా ఉండాలి ఒక రాజకీయ నాయకులైనా ఎవరైనా ఎంత హుందాగా ఉండాలనే దాన్ని గౌతమ్ అన్న చూసి నేర్చుకునేవాళ్ళం అధ్యక్ష ఎంత ప్రతి ఒక్క విషయంలో నాకు అనిపిస్తూ ఉండేది గౌతమ్ అన్న మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒక లక్ష్మణుడిలాగా మన జగన్ అన్నతో పాటు నడిచిన వ్యక్తి అని అనిపిస్తుంది అనేక సందర్భాల్లో అధ్యక్ష అందుకు ఈరోజు నిజంగా ఆయన యొక్క కమిట్మెంట్ అండ్ ఆల్రౌండ్ గ్రోత్ అండ్ మన స్టేట్ యొక్క డెవలప్మెంట్ ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని చెప్పి అండర్ హిజ్ లీడర్షిప్ అధ్యక్ష మన స్టేట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ ప్రాపోజ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రపోజల్స్ వర్త్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ ల్యాక్ క్రోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విత్ ద పొటెన్షియల్ టు క్రియేట్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ అధ్యక్ష అంటే దట్ షోస్ హిస్ కమిట్మెంట్ లెవెల్ దట్ షోస్ ఎంత ఎంత బాగా ఆయన చేస్తారు ఎంత బాగా ఆయన ఆలోచిస్తారు ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని ఆయన ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది అనే దాన్ని నిదర్శనం అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఇంత పెనడమిక్ సమయంలో కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ సమయంలో కూడా డ్యూ టు ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ద గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఈవెన్ జ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ క్రైసిస్ అధ్యక్ష ఎందుకంటే దిస్ గ్రోత్ ఈస్ హయర్ దెన్ ద నేషనల్ జీడిపి ఆఫ్ నెగిటివ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ కంటే కూడా ఇంత నెగిటివ్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నేషనల్ ఉన్నా కూడా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాజిటివిటీ రేట్లో జరిగింది అంటే అది గౌతమ్ అన్న యొక్క కృషి అధ్యక్ష నిజంగా అదేవిధంగా వీఆర్ ర్యాంక్ నెంబర్ వన్ ఇన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అని చెప్పి ఎంతో గర్వంగా గౌతమ్ అన్న కూడా అనేక సందర్భాల్లో కూడా 
మన ప్రభుత్వం వచ్చాక మన పాలసీస్ని డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు వెదర్ ఏపీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ కానివ్వండి అదేవిధంగా ఏపీ ఐటీ పాలసీ చేస్తున్నప్పుడు గౌతమ్ అన్నతో అనేక సందర్భాల్లో చర్చించడం జరిగింది యాజ్ అన్ ఎంటర్ప్రినర్ మనం ఐటీ పాలసీలో ఏం పెట్టాలి ఐటీ పాలసీలో ఏం పెడితే బాగుంటుంది ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అని అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడటం అనేక సందర్భాల్లో కూర్చుని ఏ విధంగా ఐటీ రంగాన్ని ఏ విధంగా మనం మన రాష్ట్రంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలని అనేక సందర్భాల్లో ఆయనతో చర్చించడం జరిగింది అధ్యక్ష నిజంగా దుబాయ్ ఎక్స్పోలో కూడా ఆయన చాలామంది ఐ మీన్ క్లోజ్ టు ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్స్తో ఆయన కలవటం ముఖ్యంగా ఆ ఫోర్ డేస్లో ఆయన హండ్రెడ్ ప్లస్ బిజినెస్ మీటింగ్స్ కూడా అటెండ్ అవ్వటం ఆ సిఎక్స్పో జీటీబీ కానీ ఆ బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్స్లో ద లాట్ ఆఫ్ కామన్ ఫ్రెండ్స్ దట్ నాతో మాట్లాడుతూ అన్నారు అధ్యక్ష ఆ రోజే అన్నారు ఓ యువర్ మినిస్టర్ వాజ్ ఆల్సో మ్యాన్ హీ వాజ్ చాలా ఫెంటాస్టిక్గా మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు చాలా బాగా ఆయన మాట్లాడగలిగారు చాలా బాగా మాతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు అండ్ హీ హాస్ క్లోజ్ లాట్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇన్ దుబాయ్ ఎక్స్పో అని కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆయనతో నేను సందర్భాల్లో మాట్లాడినప్పుడు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారంకి వెళ్దాము నువ్వు కూడా రా అదేవిధంగా ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఐటీ కాన్ఫరెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి అనే సందర్భాల్లో కూడా ప్యారిస్ ఐటీ కాన్ఫరెన్స్ అని అదేవిధంగా ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలనే విషయాలపై చాలాసార్లు చర్చించేవాళ్ళం అధ్యక్ష నిజంగా అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళు లేరు ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రం గురించే అనునిత్యం ఆలోచనలు ఉంటాయి గౌతమ్ అన్న ఈరోజు లేరు అంటే నిజంగా కూడా మేమందరం కూడా ఇంకా కూడా దాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క ఆలోచన విధానంతో ఐటీ అచీవ్మెంట్స్ మనం చూసినా కూడా ద ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఐటీ అండ్ ఐటీ ఇయర్స్ ఇన్ ద స్టేట్ ఈజ్ అబౌట్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ వన్ థర్టీ వన్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ నైన్టీన్ టు డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అధ్యక్ష ఈ విధంగానే కాకుండా ఏ విధంగా ఈరోజు స్టార్ట్అప్స్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి ఏం చేస్తే ఈ ఐటీ రంగంలో మనం ముందుకు వెళ్తాం అనే దానిపైన ప్రత్యేకంగా ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి అధ్యక్ష ఎందుకంటే నాకు ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని వైజాగ్లో పెడదామని చాలా కష్టపడ్డారు అధ్యక్ష సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మనం వైజాగ్లో పెట్టాలని ఆయన చేసిన కృషి చాలా గొప్ప అధ్యక్ష ఎందుకంటే ఆ రోజు నాస్కామ్తో నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్తో మాట్లాడి ఏంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ఏమొస్తున్నాయి ఐఓటీ అండ్ ఏఐ మీద మనం కనుక ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ని వైజాగ్లో పెడితే తప్పకుండా ఎంతోమందికి స్టార్ట్అప్స్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతోమందికి మనం మంచి చేయగలుగుతామని ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు కల్పించగలమని ఆయన యొక్క ఆలోచన చాలా సందర్భాల్లో ఆ రోజు ఆ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గురించి చాలా సందర్భాల్లో ఆయన మాట్లాడటం జరిగింది అది అదేవిధంగా స్కిల్ కాలేజెస్ కూడా ఇందాక మా తొలి శాసనసభలు చెప్పినట్టుగా స్కిల్ కాలేజెస్ పెట్టాలి అదేవిధంగా ఒక నెక్స్ట్ జనరేషన్ టెక్నాలజీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాని మీద ఒక యూనివర్సిటీని వైజాగ్లో పెట్టాలి అని ఆయన ఒక ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళటం ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన చర్చించటం అంటే రాష్ట్రాన్ని నిజంగా ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఆయన ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా డిసిప్లిన్గా కమిటెడ్గా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలనే దాన్ని ఆయన నిదర్శనమని చెప్పి మరొకసారి కూడా చెప్తూ అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు మా మధ్యన లేపటం చాలా బాధాకరం మరణం మిమ్మల్ని దూరం చేసిన మీ ఆలోచన మాతోనే ఉంటూ ఉంటాయి మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం నిజమైన తప్పకుండా శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తామని ఇవరి గౌతమ్ అన్నాస్ అచీవ్మెంట్స్ విల్ ఇట్ విల్ బి ఇన్స్పైరింగ్ అస్ ఫర్ ఎవర్ అని చెప్పి మరొకసారి చెప్తూ సార్ తీసుకుంటాను హఫీజ్ ఖాన్ స్పీకర్ సార్ అందరు సభ్యులు చెప్పే మాట ఒకటే నిజంగా ఈరోజు ఇలాంటి రోజు వస్తుంది అని చెప్పి ఎవరు కూడా ఊహించలేదు నిజంగా చెప్పాలంటే ఎంతోమంది మన జీవితాల్లో వస్తారు ఎన్నో సమయాల్లో సందర్భాల్లో వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తారు సహకరిస్తారు నా లెవెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ జగనన్నతో ఉన్నప్పుడు రైట్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ గౌతమ్ అన్నతో కూడా నేను పనిచేయడం ఆ అవకాశం నాకు దొరికింది కానీ నేను మర్చిపోలేనిది ఒక విషయం ఉంది అధ్యక్ష టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఆయన మా జిల్లాకి కూడా పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ నేను ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటే జగనన్న చెప్తే గౌతమ్ అన్న వచ్చి మా శిల్ప చక్రపాన్ రెడ్డి అన్న కూడా వచ్చి నాకు ఆ రోజు ధైర్యం ఇచ్చి 
ఆ రోజు పార్టీ కార్యకర్తల్ని కూడా ఉద్దేశించి మాట్లాడి ఈరోజు మేము ఇక్కడ ఉన్నామంటే కూడా ఇలా మా లాంటోళ్ళకు కూడా చాలామంది కూడా ఆయన ఏదో ఒక రకంగా సహకరించి మా అందరు కూడా ముందు నడవాలి జగనన్న బాటలో నడవాలి అని చెప్పి ప్రోత్సహించిన మనిషి ఆయన ఒక చామ్ ఆయన ఒక స్మైల్ ఆయన ఒక పర్సనాలిటీ ఆయన ఒక ఒక కామ్ మనిషి యొక్క అధ్యక్ష ఆయనకు చూస్తే నేను ఒకసారి మొన్న దుబాయ్లో దుబాయ్ ఎక్స్పోలో ఆయనతో నేను కూడా ఒక సెవెన్ డేస్ ఉండే అవకాశం నాకు వచ్చింది ఎప్పుడు కూడా జగనన్న గురించే నా ఇన్స్పిరేషన్ నేను పాలిటిక్స్లో వచ్చానంటే జగనన్న చెప్పారు కాబట్టి వచ్చాను నాకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా డిఫికల్టీ వస్తే ఇప్పుడే రోజక్క కూడా చెప్పారు ఏదైనా డిఫికల్టీ వస్తే నేను నేను జగనన్న వైపు చూస్తాను ఆయనకు ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఒక చిరునవ్వుతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు అండ్ ఐ మీన్ ఎ ట్రూ సోల్జర్ ఆఫ్ జగనన్న ఎ ట్రూ సోల్జర్ ఆఫ్ ద పార్టీ మరి కోవిడ్ సమయంలో కూడా ఎక్కడ కూడా హడావుడి చేయకుండా ఎలాంటి టూ మచ్ ఆఫ్ మీడియా అటెన్షన్ తెచ్చుకోకుండా ఎన్నో పాలసీస్ని రూపొంది రూపొందించిన మనిషి జగనన్నకి ఏదైతే విజన్ ఉందో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ గురించి ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి ఐటీ పాలసీ గురించి ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ గురించి కోవిడ్ సమయంలో కూడా వెబినార్స్ పెట్టుకొని ఈ ఎంఎస్ఎంఈస్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసే విధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఏదైతే విజన్ ఉందో ఆ విజన్ని పూర్తిగా మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయడంలో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ స్టేట్గా మనం నిలబడ్డాం అంటే ద ద బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ దట్ వాజ్ దేర్ బిట్వీన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ద గవర్నమెంట్ని దానికి బ్రిడ్జ్ చేసి ముందరికి తీసుకొని వెళ్ళిన మనిషి గౌతమ్ అన్న అని చెప్పి మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు మరీ ముఖ్యంగా ఆ దుబాయ్ ఎక్స్పోలో ఉన్న సెవెన్ డేస్లో ఆయన ప్యాషన్ కమిట్మెంట్ విజన్ ఆఫ్ సీఎం సార్ని బిజినెస్ లీడర్స్ ముందర పెట్టాలి అండ్ దట్ టు వీ వర్ కంపీటింగ్ విత్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ వెల్ ద వే ద ప్రొఫెషనలిజం విత్ విచ్ హీ క్యారీడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్ పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మీటింగ్ అధ్యక్ష లంచ్ కూడా మీటింగ్ డిన్నర్ కూడా మీటింగ్ వీ వర్ ఏబుల్ టు కవర్ సచ్ ఎ అమేజింగ్ గ్రౌండ్ ఐ మీన్ ఎంతమందితో మనం కలిసి కలవగలిగాము ఒక ఇంపాక్ట్ వదలగలిగాము వాళ్ళకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి హౌ యూ కెన్ గ్రో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవరేజ్ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ అవర్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ ద విజన్ ఆఫ్ అవర్ ఆనరబుల్ సీఎం సార్ అని చెప్పి చాలా క్లారిటీగా ఆయన చెప్పగలిగారు అండ్ ఆల్వేస్ ద లాస్ట్ లైన్ వాస్ ఐ కెన్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ ఈజ్ యూ గ్రో అండ్ వీ గ్రో అని చెప్పి దట్ వాస్ ద లాస్ట్ లైన్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మీటింగ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్పీచ్ దట్ గౌతమ్ అన్ ఐ యూస్ టు సే మేమందరము అంత కష్టపడుతుంటే కూడా మన దురదృష్టం అనుకోండి మనం ఉండే సమాజం అనుకోండి అప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా మమ్మల్ని ట్రోల్ చేశారు నేను చెప్పాను ఏందన్న నువ్వైతే పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు మా అందరితో పని చేపిస్తున్నావు నువ్వు చేస్తున్నావు మాకైతే ఇలాంటి నెగటివ్ ట్రోలింగ్స్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి we will show them the real mous we will show them the real work we should not speak now anche pi aro chepparu adhyaksha alage kontha mandi ayana chalipoyin tarvata kuda edo ayana ku ottidi undindi dantlo kuda jaganana ku lagadam jaganana paina burta chaladam prayatnam chesaru kani ento passionate ga ento excitement tho ఎంతో పట్టుదలతో ఎంతో సంతోషంతో నాకు ఇచ్చిన బాధ్యతని నేను మంచిగా చేయాలని చెప్పి ఆ సెవెన్ డేస్ ఉన్నారు అండ్ హీ వాజ్ సో హెల్తీ 
అండ్ ఒక చోట ఒక ఒక వీడియోలో జస్ట్ ఇట్లా చేస్తూనే వీడియోని ట్రోల్ చేశారు ఇట్స్ ఎ మ్యానరిజం మేమున్నాం ఆ రోజు మేము గర్ల్ ఫుడ్ ఎక్స్పోలో వెళ్ళాము దాని తర్వాత లంచ్ అయింది లంచ్ మీటింగ్ జరిగింది సో ఎక్కడైనా ఆయనకు ఎక్కడైనా ఏమైనా ఇబ్బంది కలిగింటే ఆయన అప్పటిదప్పుడే ఈ వుడ్ హ్యావ్ టోల్డ్ అస్ కానీ ఎక్కడ కూడా ఆయన అలాంటిది ఇట్ జస్ట్ ఎ మ్యానరిజం దట్ హిట్ ఇట్ కానీ దాన్ని కూడా ట్రోల్ చేశారు ఇన్ ద లాస్ట్ డే వెన్ వీ వర్ లీవింగ్ ఆయన యు ఆల్ డిడ్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ గ్రేట్ టీమ్ ఆఫ్ అర్ట్ మా జుల్ఫీ రావ్జీ గారి గురించి కానీ సుబ్రహ్మణ్యం గారి గురించి కానీ కరికల వలవన్ గారి గురించి కానీ ఈడిబి టీమ్కి కానీ అమేజింగ్ వర్క్ మనం అందరం చేశాము చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను సీఎం గారితో నేను కలుస్తున్నాను దాని తర్వాత ప్రెస్ మీట్ కూడా పెడతాము ఆ రోజు మనం ఏం అచీవ్ చేసామని చెప్పి చెప్తాము అని చెప్పి ద రియల్ ఎంఓయూస్ దట్ వీ సైన్డ్ వర్ ఫైవ్ ఎంఓయూస్ విత్ షరాఫ్ గ్రూప్ కానీ ముల్క్ హోల్డింగ్స్ కానీ రిజెన్సీ గ్రూప్ కానీ అరౌండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేటట్టు ఒక చాలా పెద్ద సంస్థతో మేము మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఒక ఎంఓయూ చేసుకుందాము అని చెప్పి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పదలుచుకోలేదు అధ్యక్ష వాళ్ళు వస్తున్నారు మన దగ్గరికి మన రాష్ట్రానికి ఆయన చెప్పిన మాట ఏమంటే సార్ వీ జస్ట్ డోంట్ వాంట్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ఎంఓయూ వీ వాంట్ యువర్ రియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ రియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు రావాలి యూ షుడ్ సీ ఆల్ అవర్ ద ఆపర్చునిటీస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ యూ షుడ్ మీట్ ద సీఎం సార్ అండ్ ఆన్ దట్ డే ఓన్లీ యూ షుడ్ డూ ద ఎంఓయూ అని చెప్పి ఒక చాలా అతిపెద్ద సంస్థతో ఆయన మాట్లాడిన తీరు అంటే ద క్లారిటీ ఏదో తూతు మంత్రంగా చేసుకుందాము ఎవరికో ఒక కోర్ట్ వేసుకొని ఎంఓయూ పేపర్లు పెట్టుకొని ఇన్ని ఎంఓయూలు చేసుకోవడం అనేది మా విజన్ కాదు మా ఆనరబుల్ సీఎం గారి విజన్ కాదు వాట్ వీ క్యాన్ డెలివర్ వాట్ వీ కెన్ ప్రామిస్ ఓన్లీ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంఓయూస్ విల్ సైన్ అని చెప్పి ఆ రోజు కూడా చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఒక రియల్ హ్యుమానిటేరియన్ ఏ గ్రేట్ మ్యాన్ స్టిల్ క్యాన్ బిలీవ్ దట్ హీస్ నో మోర్ విత్ అస్ బట్ ఐఎమ్ ష్యూర్ హీ హ్యాస్ టచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హార్ట్ హిస్ హార్ట్ మైట్ హ్యావ్ స్టాప్ బట్ హీ హ్యా బట్ హీ హ్యాస్ టచ్ సో మెనీ హార్ట్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ హార్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పదలుచుకుంటున్నాను అధ్యక్ష ఒక మాట చెప్పి నేను ఈ స్పీచ్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష మన ఎంబసిలో ఉండే ఒక ఉన్నత అధికారితో అవుట్ ఆఫ్ మై క్యూరియాసిటీ అడిగాను సార్ హౌ ఆర్ వీ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్పో అని చెప్పి యువర్ మినిస్టర్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ మ్యాన్ హీ హ్యాస్ ద క్లారిటీ వాట్ ద బిజినెస్ లీడర్స్ వాంట్ టు లిజన్ హీ స్పీకింగ్ దట్ హీ ఈస్ టాకింగ్ స్ట్రైట్ బిజినెస్ and it's making sense lot of people are turning towards your state and cheppi aina cheppadam jarigin sir it's a true oh, honor to be part of that uh, delegation to be part with uh, gautamanna and i don't think i can ever uh, forget those special seven days that i spent with him and and the kind of uh, help that he has and, uh, done to me personally in my, in my political journey as well we will miss you gautamanna but uh, you will live forever thank you so much sir dharmal prasad ra ajiksha ajiksha gaurava sabhapati garu pravesh petna thirmananni నేను బలపరుస్తూ ఒక సహచరుడు మంచి మిత్రుడు సంస్కారవంతుడు మరణాన్ని జీర్ణించుకోవడం చాలా కష్టం నాకంటే ముందు మాట్లాడినటువంటి నా సహచరులు ఈ సభలో ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఇతర సహచరులు కానీ అతనికి వ్యక్తిగతంగా ఉండేటువంటి సంస్కారం దాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రశంసించారు గౌతమ్ ఒక స్తోమత కలిగినటువంటి కుటుంబంలో జన్మించిన తదుపరి విద్యావంతుడైన తదుపరి రాజకీయాల్లో ఉన్నతమైన పదవులు సాధించిన 
తను స్వతహాగా ఆ సంస్కారాన్ని ఏనాడు వేడలేదన్నది ఇప్పుడు అతనితో చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం ఉన్నాడు రాజకీయాల్లో పరిచయాలు అయిన వాళ్ళు ప్రభుత్వంలో పరిచయం అయిన వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడినా ఆ సంస్కారాన్ని చెప్తూ ఉంటారు సో నాకు కూడా వారి తండ్రి గారితో సహా వారి కుటుంబం అందరితో పరిచయం ఉంది ఎన్నటి చూసినా ఇతను ఇంకొక మూడు దశాబ్దాలు ప్రజా జీవితానికి పనికొస్తాడు అని నేను భావించేవాడిని ఈ ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమంత్రి గారికి అండగా తన అభిప్రాయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లగలిసినటువంటి ఒక సహచరుడిగా మంత్రి బాధ్యతల్ని సరిగా అర్థం చేసుకుని మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ముద్రపడినటువంటి గౌతమ్ మరణించడం అనేది ఒక అగాధం లాంటిదే అది కుటుంబానికి తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గానికి తాను మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి సమాజానికి సో రాజకీయాల్లో ఉన్నతమైన కుటుంబాల్లో వచ్చినటువంటి వారు రాజకీయ వారసత్వాలు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు సహజంగా కొన్ని ఉపయోగించుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి తప్పుదారి పెడదారి పట్టినటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి మనం చాలామందిని చూసాం కానీ గౌతమ్ దీనికి భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తిగా అనతి కాలంలోనే ఎదిగి అందరు ప్రశంసల్ని పొందినటువంటి వ్యక్తిగా మనందరికీ పరిచేస్తుడై నేడు లేకపోవడం అనేది చాలా బాధ కలిగించే విషయం వారి తండ్రి పెద్ద వయస్కుడైనటువంటి తండ్రి తల్లి పిల్లల మరణం తల్లిదండ్రులు జీర్ణించుకోవడం కష్టం అది అసహజమైంది కానీ తల్లిదండ్రుల మరణాన్ని కొంతవరకు బిడ్డలు మర బిడ్డలు తట్టుకోగలరు కానీ ఇది వారి తల్లిదండ్రులు కలగడం చాలా దురదృష్టకరం అలాగే భార్య పిల్లలు ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్నటువంటి ఈ కుటుంబం ఇలా కావడం వారికి సన్నిహితుడిగా మిత్రుడిగా స్నేహితుడిగా శ్రేయాభిలాషిగా మేమంతా చాలా బాధపడ్డాం అది ఇప్పుడే సోదరులు రామ్నారాయణ చెప్పినట్లు ఇతర మంత్రివర్గ సభ్యులు చెప్పినట్టు గౌతమ్కి నిజమైనటువంటి నివ్వాలి అతను చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి జిల్లా ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి పనులు ఇవన్నీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికే తలపెట్టారు నెరవేరుస్తారు అయితే ఆయన లేనటువంటి లోటుని అటు కుటుంబానికి కానీ ప్రభుత్వానికి కానీ పార్టీకి కానీ సమాజానికి కానీ ఎవరు పూడ్చలేంది అందుకే ఇది అనేది అన్నిటికంటే బలమైందని అంటాం బహుశా అందరికంటే ఆరోగ్యవంతుడిగా కనిపించినటువంటి అతను క్షణకాలంలోనే మాయమైపోవడం అనేది విధి ఎంత బలమైందో మనకి అర్థమవుతుంది మరోసారి ఏదేమైనా వారి కుటుంబానికి భగవంతుడు ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇవ్వాలని సానుభూతిని వారి కుటుంబం పట్ల వ్యక్తం చేస్తూ గౌతమ్ ఆత్మశాంతికి భగవంతుడు అన్ని విధాల మేలు చేకూర్చాలని కలగాలని కోరుకుంటూ ఈ తీర్మానాన్ని బలపరుస్తూ ఏలూరు సాంబశివరావు గారు ఏలూరు సాంబశివరావు గారు శ్రీ కిలిమేటి సంజీవయ్య సంతాప ప్రతిపాదనలో మాట్లాడి వస్తుందని కల్లో కూడా ఊహించలేదు నాకు వారి కుటుంబంతో రెండు వేల పదమూడు నుంచి అనుబంధం ఉంది అక్క గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఉన్నత విలువలకి క్రమశిక్షణకి మంచితనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం ఉంది అక్క మరి ఆయన లేని లోటు నెల్లూరు జిల్లాకు కానీ ఈ రాష్ట్రానికి కానీ తీరని లోటే అధ్యక్ష ఎప్పుడూ చెప్తుంటాడు అధ్యక్ష ఆయన తండ్రి వారసత్వంతో రాజకీయాల్లోకి రాలేదు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు సన్నిహితుడిగా ముఖ్యమంత్రి గారి పిలుపు మేరకు ఒక సైనికుల్లాగా ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో 
ఒక సైక సైనిక లాగా పనిచేసేదానికి ఈ రాజకీయంలోకి వచ్చానని మాతో చెప్పేవాళ్ళు అధ్యక్షులు ఇప్పుడు కూడా ఎప్పుడు గౌతమ్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడినా ఎప్పుడు మేము కూర్చున్న ముఖ్యమంత్రి గారి గురించే చెప్పేవాళ్ళు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధిస్తానికి ఏ విధంగా కష్టపడుతూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంది మనం కూడా ముఖ్యమంత్రి వారి ఆలోచన ప్రకారం పనిచేయాలి అని ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఎప్పుడు కూడా ఆయనలో కోపం అనేది చూడం అధ్యక్ష ఆయన ఉన్నతమైన వెలుగులు ఏ విధంగా అయితే ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల చాలా ప్రేమగా ఉంటారు అధ్యక్ష ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా పెద్ద సొసైటీలో ఉన్నప్పటికీ మరి నియోజకవర్గంలో వచ్చినా జిల్లాలో వచ్చినా సామాన్య ప్రజలతో కూడా అంత అభిమానంగా మాట్లాడతారు అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్కరిని ఆప్యాయంగా పలకరిస్తారు ఎప్పుడు ఆయన ముఖంలో చిరునవ్వు ఉంటుంది తప్ప ఎప్పుడు కోపం రాదు ఒక విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం ఆయనకి రాజకీయాల్లో హుందాతనంగా ఉంటారు ఆయన జిల్లాలో నెల్లూరు జిల్లా అంటే అందరికీ తెలిసిన విషయ విషయం అధ్యక్ష ఎప్పుడు కూడా గ్రూపులను ఎప్పుడు ప్రోత్సహించరా మనం అందరమీ వైఎస్ఆర్ కుటుంబం మనం అందరమీ జగనన్న సైనికులం ఎవరు ఎట్టుపోయినా మనం మనం జగనన్న ఆలోచన ప్రకారం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానికి ఏ విధంగా ఖర్చు పడుతున్నారో వారికి చేదోడు వాదానికి ఉండాలి ఎప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారికి అండగా ఉండాలని ఆలోచన చేసేవాళ్ళు అధ్యక్ష మరి ఒక వినూత్నమైన విలువలను కలిగిన వ్యక్తి ఇంత తొందరగా పోతాడని ఎవరు కూడా ఊహించరు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఆరు సైకిల్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష మరి ఆరు సైకిల్ని ఇస్తే మరి పారిశ్రామికంగా ఈ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకోవడానికి మరి అనేక ఇండస్ట్రీస్ని ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకొచ్చి నిరుద్యోగ యువతకి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి ఆయన చేసినటువంటి సేవలు ఎప్పుడు కూడా ఈ రాష్ట్రం మర్చిపోదు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారి మీద ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆయన మీద ఉన్న నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు కూడా వమ్మజేయలేదు అధ్యక్ష అంత కష్టపడి పనిచేసిన వ్యక్తి వారి తండ్రి గారు కూడా వారి తండ్రి గారికి కానీ వారి కుటుంబానికి గారికి కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నాయకత్వం పట్ల వారి మీద అపారమైన నమ్మకం ఉంది అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక ముందుకు తీసుకోగలరు ఈ రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని గాడులు పెట్టగలరనే ఒక దృఢమైన విశ్వాసం మరి పెద్దలు రాజమోహన్ రెడ్డి గారు కానీ గౌతమ్ రెడ్డి గారు కానీ ఎప్పుడు కూడా చెప్పేవాళ్ళు అధ్యక్ష ఇంత గొప్పగా ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి ఆలోచన చేసేవాళ్ళు మరి ఒక నమ్మకం ఆయన ఉందా అంత గొప్పగా ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేయాలి ఎప్పుడు జిల్లాలో కూడా అధ్యక్ష అధికారులను కానీ మరి కార్యకర్తలను కానీ అంత గొప్పగా ప్రేమించేవాళ్ళు అధ్యక్ష మరి కోవిడ్ సమయంలో కానీ వరదల సమయంలో కానీ వారి కష్టపడిన తీరు వారి ముందు నడి నడిపించినటువంటి తీరు ఎవరు కూడా జిల్లా ప్రజలు ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోరు అధ్యక్ష ఇప్పుడే పెద్దలు రామనారాయణ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు కానీ మా ఇరిగేషన్ మంత్రి అనిల్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు కానీ ఎప్పుడు జిల్లాని ముందుకు తీసుకోవడానికి ఏ విధంగా తీసుకెళ్ళాలి రాష్ట్రంలో నెల్లూరు జిల్లాని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలి అని ప్రణాళికలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అధ్యక్ష మరి అలాంటి వ్యక్తి కాలం వారి మరణం ఈరోజు కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాం అధ్యక్ష నమ్మలేకపోతున్నాం నమ్మలేని నిజం అది మరి ఎందుకో భగవంతుడు మంచివాళ్ళని తొందరగా తీసుకెళ్తున్నట్టుగా అర్ధాంతరంగా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సారీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క సహచరుణ్ణి మన గౌతమ్ రెడ్డి గారిని భగవంతుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకి లేకుండా చేశారు అధ్యక్ష ఇది తీరని లోటే అధ్యక్ష మరి ఇప్పుడు కూడా వారు ఆత్మూరు నియోజకవర్గం విషయంలో కానీ మరి ఉదయగిరి నియోజకవర్గం విషయంలో కానీ మెట్ట ప్రాంతాలు అధ్యక్ష వాటిని ముందుకు తీసుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అధ్యక్ష మరి వారి కాలేజీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఒకటి ఉంటే దాన్ని ప్రభుత్వానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి మరి వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా అభివృద్ధి పరచాలి ఆ మెట్ట ప్రాంతంలో వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో వ్యవసాయ విద్యాలయం అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే ఆ ప్రాంతమే కాకుండా అటు కడప చిత్తూరు జిల్లాల్లో ఉండే విద్యార్థులు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది చదువుకుంటారు వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చని ఒక ఆలోచనతో వారికి ఉన్నటువంటి మే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ కూడా ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేసి అక్కడ ఒక వ్యవసాయ విద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ప్రతిపాదన కూడా తీసుకొచ్చారు అధ్యక్ష వాళ్ళు ముందే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఆ ప్రయత్నంలో 
జరగకముందే ఆయన మరణం సంభవించింది అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు అది కూడా నెరవేరుస్తారని అనుకుంటున్నాం ఏదేమైనప్పటికీ ఒక గొప్ప నాయకుడిని ఉన్నత విలువల కల్లా వ్యక్తిని ఒక యువనాయకుడిని విద్యావంతుడిని మరి ఒక ముందు చూపున్న వ్యక్తిని ఈ రాష్ట్రం కోల్పోయింది ముఖ్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారికి అత్యంత సన్నిహితుడిగా అండగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని కోల్పోవడం ఈ రాష్ట్రం యొక్క దురదృష్టం నాకు కూడా పర్సనల్గా కూడా నాకు చాలా చేరిన లోటు అయినా ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక సోదరులాగా చూసేవాళ్ళు ఎప్పుడు నెల్లూరుకు వచ్చిన కలిసినప్పుడల్లా మరి అన్ని విషయాలు కూడా చర్చించేవాళ్ళు మరి నాకు కూడా ఒక మార్గదర్శకుడిగా ఉన్న వ్యక్తిని కోల్పోయా నేను ఇది బాధాకరమైన విషయం వారి సంతాప దీంట్లో మాట్లాడడం దురదృష్టకరం మరి ఏదేమప్పటికీ మరి భగవంతుడు ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూర్చాలని మరి పెద్దలు రాజమోహన్ రెడ్డి గారు కానీ వారి తల్లి గారు కానీ ఈ రోజుకి తట్టుకోలేకపోతున్నారు అధ్యక్ష వారి మరణాన్ని వారికి మన రిబ్బరాన్ని గుండె ధైర్యాన్ని భగవంతుడు ప్రసాదించాలని మరి వారి గౌతమ్ రెడ్డి గారి పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను అధ్యక్ష మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి అకాల మరణం పట్ల ఈ సంతాప తీర్మానానికి మాట్లాడటం చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులో రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా అలాగే ప్రస్తుత రాష్ట్రం మంత్రివర్గంలో కీలక శాఖలు నిర్వహిస్తూ అతి చిన్న వయసులోనే వారు అకాల మరణం పొందడం చాలా బాధాకరం గత నెల ఇరవై రెండో తారీఖు వారు మరణ వార్తను వినగానే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించి వారికి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగులో అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరం రెండుసార్లు వారు శాసనసభ్యులుగా ఆత్మకూరుని ప్రాతినిధ్యం వహించడం తర్వాత రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలో కూడా కీలకమైన శాఖలు వారు నిర్వహించడం కూడా జరిగింది వారి మరణం పట్ల వారి కుటుంబ సభ్యులకి ప్రగాఢమైన సానుభూతిని తెలియజేస్తూ వారి ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులకి ధైర్యాన్ని కూడా భగవంతుడు ప్రసాదించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి మృతికి సంతాపం తెలియజేస్తూ వారి తండ్రి గారైన రాజమోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ శివిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష నిజాయితీ పరుడు విద్యావంతుడు మా నాయకునికి అత్యంత ఆప్తుడు ఆత్మీయుడు బలమైనటువంటి సైనికుడైనటువంటి గౌతమ్ అన్న ఈరోజు లేడు అన్నది నమ్మలేని నిజంగా ఉన్నది అధ్యక్ష వారికి మా నాయకుడు పర్యటన అన్న మా నాయకుడు అప్పగించే బాధ్యత అన్న ఎంత సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటాడో నేను ఒక ఉదాహరణ అధ్యక్ష ఈ సందర్భంలో అది మరుపురాని జ్ఞాపకం కూడా అధ్యక్ష మా నాయకుడు పర్యటన ఒకటి రెండు చిన్న సంఘటన అధ్యక్ష మా నాయకుడు పర్యటన చిత్తూరు జిల్లా పూర్తయి నెల్లూరు జిల్లా ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఒకరోజు ఉదయాన్నే ఇంటికి వచ్చేసాడు అధ్యక్ష వచ్చి అన్న ఎందుకు ఉదయాన్నే వచ్చావంటే ఇప్పుడు రేణు ఉంటుంది ఇట్లా వస్తున్నాను భాస్కర్ అన్న ఆత్మ కోరికి రావడానికి ముందు నువ్వు నాతో పాటు ఐదు నుంచి ఏడు రోజులు నాతో పాటు ఉండాలని అడిగాడు ఎందుకన్నంటే ఇక్కడ చూసాను ఇక్కడ పర్యటన అన్నది బాగా జరిగింది అంతకన్నా గొప్పగా మా నెల్లూరు జిల్లాలో ఎవరు చేయనంత గొప్పగా మన నాయకుడు పర్యటన నా ఆత్మ కోరులు చేయాలి నువ్వు నాతో పాటు ఉండాలని చెప్పడం తీసుకెళ్లడం ఐదు రోజుల పాటు వాళ్ళ ఇంట్లోనే నేను ఉండడం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇద్దరం కలిసి మా నాయకుడి పర్యటనను ఫాలోఅప్ చేసుకోవడం అది గుర్తు మర్చిపోయినటువంటి గుర్తులు అధ్యక్ష తర్వాత మంత్రి అయిన తర్వాత ఒకరోజు అన్నకి విచే చెప్దాం అని గౌతమ్ అన్నకి ఆఫీస్కి వెళితే కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావు రా అని చెప్పి ఆంటర్లోకి తీసుకెళ్ళి ఒకటే మాట చెప్పారు అధ్యక్ష నేను మంత్రిగానే కాకుండా మీ జిల్లా కూడా నన్ను ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా పెట్టాడన్న 
ఖచ్చితంగా అందజేస్తున్నటువంటి ప్రతి పథకం కూడా మీ జిల్లాలో పర్ఫెక్ట్ అమలయ్యేటట్టుగా చూడాలి మీరు రాజశేఖర్ గారి పరిపాలన పథకాలపై పిహెచ్డి చేశావు అదే రకంగా మనం అన్నబెట్టిన పథకాలు మీ జిల్లాలో బాగా ఇంప్లిమెంట్ కావడంలో ఏదైనా ఫీల్డ్ డిఫికల్స్ని డిస్కస్ చేసుకోవడంలో నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు నాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పడం తన డిఆర్సీ మీటింగ్కి వచ్చిన జిల్లా పరిషత్ మీటింగ్కి వచ్చిన ఒక మూడు రోజులకు ముందు ఒక రెండు రోజులు కూర్చొని అన్నకి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ అది రిపోర్ట్ ఇవ్వడం దిగిన తర్వాత రేణుగుంట నుంచి చిత్తూరు వరకు ఆయన చదువుకొని వస్తే ప్రతి అంశం మీద మాట్లాడుకోవడం అట్లా ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఇద్దరం గడిపాము అధ్యక్ష నిజంగా కూడా అధ్యక్ష ఆయన మరణం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కాదు అధ్యక్ష మా పార్టీకి కూడా తీరని లోటు మా నాయకుడికి మాకందరికి కూడా తీరని లోటు అధ్యక్ష వారి ఆత్మ ఎప్పటికీ శాంతిగానే ఉంటుంది వారు శాంతిగానే బతికారు వారికి మనస్ఫూర్తిగా నివాళులు అర్పిస్తూ భగవంతుడు వారి కుటుంబానికి మంచి ధైర్యాన్ని ఇమ్మని ప్రార్థిస్తున్నా అధ్యక్ష కె శ్రీనివాస్ అధ్యక్ష మిత్రులు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి అకాల మరణం పట్ల తీవ్రమైన దిబ్బంతో వ్యక్తం చేస్తూ నిజంగా గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఆయన యొక్క వడవెడిక ఆయన విద్యాభ్యాసం ఊటీలో గుడ్ షెప్పుల్లో ఆయన చదివిన ఇది తర్వాత ఆయన ఎంఎస్ టెక్స్టైల్ ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత మళ్ళీ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీతో కేఎంసీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆయన పనిచేసే తీరు ఎందుకంటే ఏం చెప్తున్నా అధ్యక్ష మా రేణుకుంట కడప మీదుగా ఆ టైంలో నాకు పరిచయం అయినాడు పరిచయం తర్వాత అప్పటి నుంచి కూడా ఆయనతో సన్నిహితంగా ఉన్నాను తర్వాత పది నుంచి కూడా ఆయనతో పాటు రెగ్యులర్ టచ్లో ఉన్నా అధ్యక్ష కానీ ఆయన మరణ వార్త విన్న తర్వాత నిజంగా అది కళ నిజమని చెప్పేసి చాలా అనుకున్న అధ్యక్ష మళ్ళీ కూడా టీవీ నైన్ అప్పుడే పెట్టి చూస్తే నిజంగా జరిగింది చాలా బాధకరం చాలా బాధపడిన అధ్యక్ష దాంతోపాటు మా నియోగం చాలామంది కూడా బాధపడిన అధ్యక్ష నిజంగా ఆయన ఎంత వినయుడు అంటే విధేయతగా ఉన్న వ్యక్తి అంటే డౌన్ టు ఎర్త్ అధ్యక్ష రాజశేఖర్ గారు చనిపోయిన తర్వాత జగనన్న మలిన పట్టిన ఈ యొక్క సమాజాన్ని ఈ యొక్క దాన్ని రిపేర్ చేయాలనే ఒక బాటలో రాజమోహన్ రెడ్డి గారు ఆయనతో ఆ కేఎంసి పెద్ద కంపెనీ ఉన్న ఆయనతో నడవడం ఆ బాటలోనే మళ్ళీ కుమారుడు ఆయన ట్రావెల్ చేయటము జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎంతో విధేయుడిగా చాలా నమ్మకస్తుడిగా క్యాబినెట్లో ఒక ఉన్నత పదవులకు విశిష్టించిన ఘనత గౌతమ్ రెడ్డి అధ్యక్ష గౌతమ్ రెడ్డి ఆయన యొక్క ఏదైతే కొప్పరతలో పెట్టిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన కొప్పరతలో పెట్టిన ఆ ఇండస్ట్రీని చాలా చాలా పెద్దగా ఒక విజన్గా భావించి చాలా మంది కూడా మేము అందరం కూడా పాటిస్పేట్ అధ్యక్ష దాంట్లో జగనన్న బడుగు వికాసం అన్న కార్యక్రమం చాలామంది కూడా దళితులకు పేద ప్రజలకు ఎంతోమంది ఉన్నత స్థాయిలను తీసుకొచ్చే ఒక కార్యక్రమం అధ్యక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా దాంతో డిస్కస్ చేసి ఇంకా చాలామంది కూడా ఇది ఒక రోల్ మోడల్గా కడపలో పెట్టాము ఇది మొత్తం స్టేట్ అంతా పెడతాం శ్రీనివాస్ దీంట్లో చాలా వరకు కూడా అందరం కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి అని చెప్పడం ఇటువంటి ఉన్నత ఉన్నత ఆశలు ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి మా జగనన్నకు తోడుగా ఆయనకు నమ్మిన బంటుగా ఈ యొక్క ఆయన మరణం ప్రభుత్వంతో పాటు జగనన్న క్రితమైన తీరం లోటు దాంతోపాటు ఒక మిత్రుడిగా నేను కూడా చాలా చాలా దిగ్బంధం వ్యక్తం చేసిన అధ్యక్ష దాంతోపాటు ఆయన ఒక అజాత శత్రు అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌతమ్ రెడ్డి ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా విమర్శించి ఎప్పుడు కూడా అనవసరంగా మాట్లాడే పద్ వ్యక్తి కాదు ఒక గొప్ప వ్యక్తి నిజంగా ఆయన మరణము మాకు అందరు కూడా తిరని లోటు అని చెప్పేసి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ దేవుడు పూర్తిగా వాళ్ళకు తోడుండి మనశాంతి వాళ్ళని కోరుకుంటూ ఆయన లేని లోటు నిజంగా ఆయనకు మేము మరవలేనని చెప్పేసి ఆయన ఆయన ఫిజికల్ లేకపోయినప్పుడు కూడా మాకు మనసులో ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడని చెప్పిన ఆయన ఆత్మ శాంతి కలవని చెప్పేసి దేవుని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్న అధ్యక్ష వరప్రసాద్ గారు వరప్రసాద్ రావు గారు అధ్యక్ష నాకంటే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలు చిన్నవారు ఈ విధంగా గౌతమ్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడవలసి వస్తుందని చెప్పి నేను ఊహించలేక ఊహించలేదు నా తరఫున 
నా కుటుంబం తరఫున నా నియోజకవర్గ ప్రజలందరి తరఫున కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వారి కుటుంబ సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాం వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పి భగవంతుడిని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాం రెండు వందల పన్నెండులో నేను రాజకీయాలకు చాలా కొత్త అధ్యక్ష మన అధ్యక్షులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నన్ను ఆశీర్వదిస్తూ తిరుపతి ఎంపీ ఇస్తానని చెప్పిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఒక వ్యక్తిని కలమని చెప్పారు ఆ వ్యక్తి గౌతమ్ రెడ్డి గారు అంత చిన్న వయసులో వారిని కలవమన్నప్పుడు వారి గురించి నాకు అంత తెలియదు కానీ నేను వెళ్ళినప్పుడు నా వయసుకి మర్యాద ఇచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పంపించారనే ఉద్దేశంతో ఆఫీస్ నుంచి బయటకు వచ్చి కూడా నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు వారి సంస్కారం గురించి వారి నడవడిక గురించి ఆ రోజే నేను తెలుసుకున్నా ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆశీస్సులతో వర్ధాయితో పద్నాలుగులో ఎంపీ అయిన తర్వాత వారు నాన్నగారితో కలిసి ఎంపీగా పనిచేయడం కూడా తెలిసిన విషయమే చాలాసార్లు వారిని కలవడం కూడా జరిగింది వారు సంస్కారం కానివ్వండి లేదా నడవడిక కానివ్వండి చూస్తుంటే అది వారి తల్లిదండ్రులను తప్పనిసరిగా నేను మెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి నేను కూడా ఒక తండ్రి కనుక ఎంత చక్కగా పెంచారంటే అంత చక్కగా పెంచారు పెద్దల్ని గౌరవించడంలో అన్నీ ఉండి కూడా అన్ని హంగులు ఉండి హోదాలు ఉండి గొప్ప పారిశ్రామికవేత్త అయినప్పుడు కూడా నన్ను వారు గత పది సంవత్సరాలుగా ఏం సంబోధించారంటే ఎంపీ గారు అని మాత్రమే సంబోధించేవారు ఎంపీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మూడు సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా వారు నన్ను అదేవిధంగా సంబోధించడం దానిలో నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే వారు ఆ గ్రేస్ ఆ గొప్పతనం ఆ హుందాతనం నాకు ప్రతి ప్రతిసారి కూడా గుర్తొచ్చేది ఒకసారి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్న దసపల్ల హోటల్లో నేను అక్కడ ఉంటూ అక్కడ ఉన్న జిమ్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఎవరో ఒక అజానుబాహు నేను ముఖం చూడలేదు దాదాపు కిలోమీటర్ ఆ గంటకి పది పన్నెండు కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు అది ఆయన చాలా బలంగా కూడా ఉంటారు కనుక చాలా అజానుబాహులు కనుక నేను ఇలా తలెత్తి చూస్తే వారు నన్ను చూసినట్టు లేదు నేనేమో ప్రక్కనే దాదాపు ఒక అడుగు చిన్న వారి కంటే వారు చూసినప్పుడు వారు అంత క్రమశిక్షణతో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే నాకు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది ఇటీవల అది వారి మరణం తెలిసినప్పుడు నేను నమ్మలేకపోయా అంత క్రమశిక్షణతో ఉంటారు శరీరాన్ని చాలా బాగా చూసుకుంటారు సోక్రటీస్ చెప్పినట్టుగా ఒక దేహం అనే దేవాలయంతో సమానం దాన్ని ఏ విధంగా చక్కగా చూసుకోవాలో దేవాలయం అవి చూసుకోవాలని చెప్పి చెప్పారు అదే విధంగా కూడా అంత క్రమశిక్షణతో ఉన్న వ్యక్తి ఈ విధంగా జరగడం అనేది చాలా చాలా దురదృష్టికరం నా నియోజకవర్గానికి కూడా చాలా సేవలు చేశారు పరిశ్రమిక మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి గారు నేను ఆటో నగర్ కోరినప్పుడు అన్న తప్పనిసరిగా మీకు ఇస్తాను దాంతోపాటు ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ కూడా మీకు ఇస్తాను తర్వాత మీ మీ నియోజకవర్గంలో ఉన్న చెన్నై బెంగళూరు కారిడార్ కూడా తొందరగా పూర్తి చేసి మీకు అందజేస్తామని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఆ విధంగా వారు ఎన్నో సేవలు కూడా మా నియోజకవర్గాన్ని చేసి చేయడం జరిగింది చాలా కష్టజీవి ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చినప్పుడు సాధారణంగా సుఖాలకు ఉన్నవారు కష్టం కూడా చాలా తక్కువ కానీ వారు అతీతులు ఎందుకంటే నాకు ఒక రోజు నాలుగు గంటలకి వారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు విజయవాడలో గృహంలో నేను మూడున్నరకే వెళ్ళడం జరిగింది అరగంట ముందు వారు నా గొంతుకు విని నేను అవి డిస్టర్బ్ చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో నేను విజిటర్స్ రూమ్లోకి ఉంటే నా గొంతుకు విని 
వెంటనే నన్ను పిలిపించారు పిలిపించడం కూడా నేను గొప్పగా భావించలేదు కానీ అది ఎలా ఉన్నారంటే ఒక సోఫా మీద అంటే బాగా అలసిపోయి సోఫా మీద అలా మామూలుగా మనందరం ఇళ్లలో ఎలా ఉంటామో సాధారణ దుస్తులతో ఉండి నన్ను ఏమాత్రం కూడా వెయిట్ చేయించకూడదనే పెద్దవాడిని అనే ఉద్దేశంతో అలాగే ఉండి నన్ను పిలిచినప్పుడు వారు సామాన్యంగా ఉన్న అది చూస్తూ పెద్దవాడిని ఇంత గౌరవించారన్నది నేను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేకపోతున్నాను సో తర్వాత కులాలకు అతీతం గౌతమ్ రెడ్డి గారు నేను గత మంత్రి అయిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాలు కూడా వారితో ప్రయాణం చేయడం జరిగింది కులాలకి చాలా అతీతుడు ఏ ఒక్క చిన్న మనసు కూడా అది యాజ్ నో మీన్నెస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెరీ గ్రేస్ఫుల్ పర్సన్ ఈ పరిస్థితుల్లో భగవంతుడు అన్ని విధాలు కూడా విడిచిపెట్టిన తల్లిదండ్రులకు కుటుంబ సభ్యులకు మనోధైర్యం ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటూ వారి ఆత్మకు మనశ్శాంతి కలగాలని చెప్పి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం గౌరవ శ్రీ మేకపాటి చంద్రశేఖర రెడ్డి గారు మా అబ్బాయి గౌతమ్ రెడ్డి మా కుటుంబాల్లో పెద్ద అబ్బాయి మేము అన్నదమ్ముల ముగ్గురం ముగ్గురు లేకి ఉన్నటువంటి బిడ్డల్లో పెద్ద బిడ్డ మా అబ్బాయి గౌతమ్ రెడ్డి గౌతమ్ రెడ్డి నేను చిన్న ఆయన బిడ్డగా ఉన్నాం స్నేహితుల్లాగా నడుచుకునేవాళ్ళం చాలా ఒద్దిగ్గా ఉంటూ తమాషగా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళం మా కుటుంబంలో గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్తే అది అందరం కూడా వినటం అనేది జరిగేది గౌతమ్ ఉన్నవాళ్లే పర్వాలేదు మనకేమి అనుకునేటటువంటి చిన్న చిన్న మాలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు కూడా సంతోషంగా ఉండేవాడు మా అన్నగారి పిల్లలు ముగ్గురు కూడా బాగా చదువుకున్నవాళ్లే అందులో ఈయన చెప్పిన మాట ఎవరు కూడా జవదాటం గౌతమ్ ఇప్పటికి కూడా మా అన్నగారు గౌతమ్ని మంత్రిగా ఉన్న నాయన గౌతమ్ ఇట్లా నాయన అని పిలుస్తాడు ముగ్గురు పిల్లలు కూడా అట్లే పిలుస్తాడు మా అన్నగారు రాజమోహన్ రెడ్డి గారు చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చినటువంటి కుటుంబాలు ఇవి మాది వెనుకబడిన ప్రాంతం ఎక్కడో కొండల్లో ఉండేటటువంటి గ్రామాలు మా అన్ని కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను రెండు తుర్లు కూడా గెలవటం జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు నా కాను సుంసికి మూడు పర్యాయాలు రావటం కూడా జరిగింది ఒక పర్యాయం ఒక పెద్ద మీటింగ్లో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు శేఖర్ మీ నీ కాను సుంసి మా కడప జిల్లాలో ఉండాలయా ఎందుకని ఇట్లా పెట్టారు అని కూడా అనటం కూడా జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను మాది ఈ వెనుకబడిన ప్రాంతం అని కూడా చాలా తుర్లు నమస్కారం పెట్టి చెప్తుంటానండి అయితే నేను తమాషా కూడా మాట్లాడతానని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నన్ను కొంచెం ప్రత్యేకంగానే గుర్తుపెట్టుకుంటారు అయితే నా కానుసెన్సీలో వెలుగొండ ప్రాజెక్టు రావటానికి వైఎస్ఆర్ కుటుంబం రాజశేఖర రెడ్డి గారే ఇచ్చారు ఈరోజు అది పూర్తి చేయడానికి ఆయన కుమారుడు ముఖ్యమంత్రిగా పూర్తి చేయబోతున్నారు ఇవన్నీ కూడా వైఎస్ఆర్ కుటుంబం వల్లే మేము వైఎస్ఆర్ కుటుంబానికి భక్తులం అండి వాళ్ళు ఏం చెప్తే ఆ మాట మీద నిలబడేటటువంటి వ్యక్తులం మా అన్నగారు కానీ నేను కానీ మా అబ్బాయి గౌతమ్ ఆయన ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన స్నేహితుడిగాను ఇదిగాను ఆయన తోడు నీడుగా ఉంటూ గౌతమ్ బాబాయ్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యేగా రాజీనామా చేయాలన్నారు అయ్యా నేనేం తప్పేది లేదయ్యా రాజీనామాని చేస్తానయ్యా అని చేయటం కూడా జరిగింది అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాడినండి మా 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 కుటుంబం లేకల్లా నన్నే ఆయన బాగా చూసేవాళ్ళు అట్లా ఎదిగిన కుటుంబం మా అబ్బాయి గౌతమ్ నేను ఇండస్ట్రీ కూడా ఆడటం ఉండదు జరిగింది బాబాయ్ నేను సీఎం గారితో మాట్లాడి నీ ఖచ్చితంగా ఒక ఇండస్ట్రీ వచ్చేటట్టు చేస్తాను అంటే నాకు ఒక వెయ్యి మంది వెయ్యి మంది పనిచేసే ఇండస్ట్రీ ఇవ్వయ్యా చాలు అని అడగటం కూడా జరిగింది అది నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడతానన్నారు నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా కొన్ని నా నియోజకవర్గానికి అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది గౌతమ్ కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది అయితే మా అబ్బాయి 
ఇట్లా జరిగి అసెంబ్లీలో సంతాపం జరుపుకుంటామని పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఊహించలేదు ఇంత దుర్మార్గంగా భగవంతుడు మా మీద చర్య తీసుకుంటాడని ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించలేదు ఇది చాలా దుఃఖంతో కూడినటువంటి విషయం ఇంకా కోలుకోనటువంటి పద్ధతిలో ఉన్నటువంటి మా కుటుంబానికి మరి అండ్ ఆఫ్గా మరి మా ప్రాంతం ఉదయగిరి కాని ఆత్మ గురించి చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతాలండి వీటికి ఇంకా ముఖ్యమంత్రి గారే మా ప్రాంతానికి అన్ని విధాల ఉండి సహకరిస్తారని ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ నమస్కరిస్తూ అందరికీ ఈ బాధను వరించలేక కూర్చుంటున్నాను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష ఈరోజు నా సహచరుడు మిత్రుడు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి ఈరోజు ఇక లేరు అని చెప్పి ఊహించుకునేదానికి కూడా ఆలోచన చేయడానికి కూడా మేమంతా కూడా చాలా కష్టపడాల్సిన పరిస్థితి అధ్యక్ష అధ్యక్ష తాను నాకు పార్టీకి అండ్ తాను చేసిన పనుల దృష్ట్యా మంచి పనుల దృష్ట్యా రాష్ట్రానికి కూడా తాను లేకపోవడం నష్టమే అని చెప్పి కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అధ్యక్ష అధ్యక్ష గౌతమ్ నాకు చిన్నతనం నుంచి స్నేహితుడు అధ్యక్ష స్నేహితుడు అనే స్నేహితుడు ఒకడే కా కా స్నే స్నేహం అనేదే కాకుండా నాకన్నా ఒక సంవత్సరం వయసులో కూడా పెద్దవాడు అధ్యక్ష పెద్దవాడు అయినప్పటికీ కూడా అధ్యక్ష ఏ రోజు కూడా నన్ను స్వయంగా అన్న అని అనుకునే రకం అధ్యక్ష అంటే అంత అంత విశ్వసించేవాడు అంత నమ్మకం ఉంచేవాడు ఏదైనా నేను ఏదైనా చెప్తే నాకు ఏం కావాలి ఏం నచ్చుతుంది అని కూడా తానంతటి తానే తప్పించి చేసేవాడు అధ్యక్ష అటువంటి ఒక మంచి స్నేహితుని ఒక ఒక మంచి ఎమ్మెల్యేని పోగొట్టుకున్నాను అని అంటే పోయాడు ఇక లేరు అని అంటే నిజంగా జీర్ణించుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉన్న పరిస్థితులు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మంచి చదువులు చదివాడు అధ్యక్ష ఇన్ఫ్యాక్ట్ లండన్లో యూకేలో యునైటెడ్ కింగ్ యూకేలో మాంచెస్టర్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీలో చదువులు పూర్తి చేసి ఇక్కడికి వచ్చి రాజకీయాలలో నేను తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటికి అడుగులు వేసినప్పుడు తాను రాజకీయాల్లో కూడా లేడు అధ్యక్ష వాళ్ళ నాన్న అప్పట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా ఉన్నాడు కానీ ఆ రోజుల్లో నేను ఈ స్థానానికి వస్తానని చెప్పి బహుశా ఎవరు ఊహించకపోవచ్చు ఈ స్థానానికి వస్తానని చెప్పి బహుశా నేను కూడా ఊహించి ఉండకపోవచ్చు అధ్యక్ష ఆ రోజుల్లో ఒక మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కింద కాంగ్రెస్ పార్టీతో విభేదించడం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బయటికి రావడం బయటకు వచ్చిన సందర్భంలో అతి తక్కువ మంది అధ్యక్ష నాతో పాటు ఉండడానికి సాహసించినారు అటువంటి కొద్ది వ్యక్తుల్లో గౌతమ్ కూడా ఒకడు అధ్యక్ష ఆ రోజులో తను ఇంకా పూర్తిగా రాజకీయాలు లేకపోయినా కూడా రాజమోహన్ అన్న మీద కూడా తన నాన్న మీద కూడా తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతో ప్రభావితం చేసింది అధ్యక్ష రాజమోహన్ అన్న కూడా నాతో నిలబడ్డానికి గౌతమ్ గౌతమ్తో నాకున్న స్నేహం మోస్ట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ గౌతమ్కు నా పట్ల ఉన్న నమ్మకం విశ్వాసం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ నేను చేయగలుగుతాను అన్న నమ్మకం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ తనను నడిపించింది తన కుటుంబాన్ని కూడా నా వెంట నడిపించే ప్రయత్నంలో అడుగులు ముందుకు వేశాడు అధ్యక్ష అటువంటి 
మంచి స్నేహితుని పోగొట్టుకోవడం నిజంగా బాధాకరమైన విషయమే వరుసగా రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచాడు మన క్యాబినెట్లో అయితే ఆరు శాఖలు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు ఇండస్ట్రీసు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ హ్యాండ్లూమ్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ షుగర్ ఇండస్ట్రీ స్కిల్లింగ్ ఆరు శాఖలు కూడా సమర్థవంతంగా తాను పనిచేయడమే కాకుండా అధ్యక్ష ఈ మధ్యకాలంలోనే దుబాయ్ ఎక్స్పో కూడా తను వెళ్ళేటప్పుడు కూడా వెళ్ళక ముందు నన్ను కూడా కలిసాడు నన్ను కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పి నేను కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది అక్కడికి వెళ్ళి కూడా పేపర్లలోనూ టీవీలలోనూ కూడా అక్కడక్కడ ప్రతిరోజు పంపించేవాడు అధ్యక్ష నాకు ఖచ్చితంగా పలాని పలాన వ్యక్తిని కలిసినాం పలాని ఇండస్ట్రీ కోసం తాపత్రయపడతా ఉన్నాం కష్టపడతా ఉన్నామని చెప్పి రోజు సీఎంఓకు ఖచ్చితంగా నాకు చూపించమని చెప్పి కూడా హీ యూస్ టు సోషల్ మీడియాలో తద్వారా పంపించేవాడు అధ్యక్ష పేపర్లో కూడా బాగా తన గురించి తను బాగా కష్టపడిన తీరు గురించి కూడా పేపర్లు అన్నీ కూడా రాయడము మీడియా చెప్పడము అన్నీ కూడా చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష అట్లా అన్ని రకాలుగా కూడా బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి కాబట్టి బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ పరంగా కూడా రాష్ట్రంలో ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా అధ్యక్ష గత హయాములకు మన హయాములకు తేడా చిన్న 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 ఎగ్జాంపుల్స్లో చెప్పాలి అనంటే గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తల పేర్లు కూడా ఎప్పుడు వినడం అధ్యక్ష బజాంకాలని సెంచురీ ప్లైవుడ్ కడపలో బద్వేల్లో రావడం బంగర్లని శ్రీ సిమెంట్స్ వచ్చి ఫ్యాక్టరీ పెట్టేదాని కోసం అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఈ బజాంకాలు ఈ బంగర్లు సింగ్వీలు దిలీప్ సింగ్వీ సన్ ఫార్మా వచ్చి కలిసిపోవడాలు ఆదిత్య బిర్లాలు ఇంతవరకు ఆదిత్య బిర్లా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అడుగు పెట్టలేదు అధ్యక్ష మనతోనే అడుగు పెడతా ఉన్నారు అధ్యక్ష ఇటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అధ్యక్ష బంగర్లు కానీ బజాంకాలు కానీ సింగ్వీలు కానీ అదానీలు కానీ అదానీలు కూడా ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా మనం మన ప్రభుత్వం హయాంలోనే రావడం కూడా జరిగింది అంత పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది ఇటువంటి వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా గతంలో ఎప్పుడో పేపర్లలో చదివేదే కానీ లేకపోతే మన రాష్ట్రంలో వాళ్ళు పారిశ్రమలు పెట్టడానికి ముందుకు రావడం అనేది ఎప్పుడు జరిగిన పరిస్థితే లేదు అధ్యక్ష ఇవన్నీ కూడా మన హయాంలో ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చే కార్యక్రమంలో తాను అవుట్ ఆఫ్ ద పే పోయి మాట్లాడడం వాళ్ళను కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం వాళ్ళ నా దగ్గరికి కూడా పిలుచుకురావడం తద్వారా మరింత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం తద్వారా వాళ్ళు వచ్చేదాకా అన్ని రకాలుగా పారిశ్రామిక మంత్రిగా తాను చేయగలిగిన కృషి చేసిన కృషి చాలా ఉంది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తనను కొనియాడుతూ కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అటువంటి మంచి వ్యక్తి మంచి మంత్రి అన్ని రకాలుగా కూడా తోడుగా ఉన్న వ్యక్తి ఈరోజు లేకపోవడం బాధాకరమైన విషయం తాను లేకపోయినా కూడా తన కళ తన ప్రాంతానికి మంచి జరగాలన్న తన ఆశ ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మొన్న గౌతమ్ చనిపోయినప్పుడు మేమంతా కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు రాజ్మోహన్ అన్న అడిగిన కొన్ని రిక్వెస్ట్ అధ్యక్ష ఉదయగిరిలో ఉన్న రాజమోహన్ రెడ్డి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సైన్స్ మెరిట్స్ అని తన కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో 
ఆ కాలేజ్కు గౌతమ్ పేరు పెట్టి ఆ కాలేజ్ను అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్కు అనువుగా ఒక మంచి బోధనా కాలేజ్ను తీసుకుని మార్చండి అని చెప్పి తను అడగడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ కాలేజ్ పేరు గవర్నమెంట్ తీసుకుంటుంది గౌతమ్ పేరు పెడుతుంది ఆ కాలేజీలో ఒక మంచి తన అడిగినట్టుగా తన ఆశించినట్టుగా ఒక మంచి వ్యవసాయ హార్టికల్చర్ కోర్సును అక్కడ తీసుకొని వచ్చి ఒక మంచి కాలేజ్గా దాన్ని తయారు చేస్తాం అధ్యక్ష అదే అదే రకంగా రాజ్భవన్ అన్న ఆ రోజు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి తను అడిగిన ఇంకా రెండు మూడు విషయాలు కూడా ఉదయగిరి ప్రాంతానికి చెందిన వెలుగొండలో వెలుగొండ పరిధిలో ఉదయగిరి ప్రాంతానికి కూడా ఫేజ్ టూలో కాకుండా ఫేజ్ వన్లోకి దాన్ని తీసుకొని వచ్చి వేగవంతంగా పనులు పూర్తి చేయడానికి ఫేజ్ వన్లోనే తీసుకొని వచ్చి ఉదయగిరి ప్రాంతానికి నీళ్ళు ఇవ్వాలి అని చెప్పి తను ఎమోషనల్గా రిక్వెస్ట్ చేసిన మాటను కూడా ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాము ఉదయగిరి ప్రాంతానికి ఫేజ్ వన్నే తీసుకొని వచ్చి వెలుగొండ ప్రాజెక్ట్ పనులు కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన అడుగులు ముందుకు వేయిస్తామని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్న అధ్యక్ష అదే రకంగా ఆయన ఉదయగిరిలోని డిగ్రీ కాలేజ్ను వసతులు ఇంకా మెరుగుపరిచే కార్యక్రమం చేయాలి అని కూడా రిక్వెస్ట్ చేశారు అది కూడా ఫేజ్ టూలోనే నాడు నేడు కింద ఆ కాలేజ్ను కూడా తీసుకొని వచ్చి నాడు నేడు ఫేజ్ టూలో ఉదయగిరి ఆ కాలేజ్లో కూడా మెరుగులు దిద్దుతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా రాజ్భవన్ అని అడిగిన ఈ మూడు విషయాలకు కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తామని కూడా భరోసా ఇస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష సభ ద్వారా అధ్యక్ష ఇదొకటే కాకుండా అధ్యక్ష గౌతమ్ను చిరస్థాయిగా కూడా గుర్తుంచుకునేలా ఆ జిల్లా ప్రజల్లో తాను ఎప్పుడు ఉండే మర్చిపోకుండా తాను తన స్థానం ఉండేలా మరో ఆరు వారాల్లో సంఘం బ్యారేజ్ ప్రాజెక్ట్ పనులు కూడా పూర్తవుతాయి అధ్యక్ష యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేయిస్తా ఉన్నాడు అనిల్ మరో ఆరు వారాల్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇనాగ్రేషన్కి పోయి ఆ ప్రాజెక్టుకు కూడా గౌతమ్ పేరు పెడతామని చెప్పి మేకపాటి గౌతమ్ సంగం బ్యారేజ్ అని కూడా దాని పేరు పెడతామని చెప్పి కూడా ఈ సంఘం తాను ఎక్కడ ఉన్నా కూడా పైలోకంలో కూడా తనకు మంచివాడు కాబట్టి పైలోకంలో కూడా తనకు దేవుడు కూడా చల్లగా చూస్తాడని తాను లేకపోయినా కూడా తన కుటుంబ సభ్యులకు దేవుడు చల్లని దీవెనలు ఆశీస్సులు ఉండాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఆ కుటుంబానికి నేనే కాదు అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న ప్రతి శాసనసభ్యుడు ప్రతి మంత్రి కూడా ఎప్పుడు అండగా తో అండగా తోడుగా ఉంటారని చెప్పి కూడా భరోసా కూడా ఇస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష తన కుటుంబానికి అంతా కూడా మంచి జరగాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ప్రజాఢ సంతాపాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష గౌరవ స్వర్గీయ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారి ఈ సంతాప తీర్మానం సమయంలో తల్లిదండ్రులు ఎంచి పేరు పెట్టారేమో అనిపిస్తుంది గౌతమ్ అని నిజంగా ఆయన గౌతమ బుద్ధుడిలో ఉన్న లక్షణాలన్నీ కూడా ఆయనలో ఉన్నాయి ప్రధానంగా నాకు ఇది ఆయన వచ్చే ప్రవేశ ద్వారం ఎప్పుడు కూడా ఆయన ద్వారం కర్టెన్స్ తొలగించుకొచ్చి నిలబడి అటు ఇటు చూసేవారు ఆయన్ని చూస్తే ఒక టార్జాన్ లోపలికి వచ్చినట్టు అనిపించేది భారీ ఎత్తైన విగ్రహం మెలిదిరిగిన కండరాలు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతుడు మంచి మృదుభాషి గొప్ప సంస్కారవంతుడు మంచి నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్ 
ఆయన వచ్చి అక్కడ కూర్చొని నమస్కారం పెట్టి కూర్చొని మళ్ళీ వెళ్ళినంత వరకు ఆయన ముఖంలో జరగనటువంటి చిరునవ్వు జరగనటువంటి చిరునవ్వు నాకు తెలిసి ఆయన తన ఇన్నేళ్ళ కాలంలో హట్ చేసినటువంటి పద్ధతి చూడలేదు సామెతలు బహుశా కొంతమంది కోసం పుడతాయేమో ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండాలన్నటువంటిది ఆ సామెతకు ఆయన నిలువెత్తు నిదర్శనం అందుకే ఇన్ని లక్షణాలను పునుకుపుచ్చుకుని ఉన్నటువంటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఆయన చనిపోయారంటే నమ్మలేకపోతున్నాం ఇక్కడ సీటు వైపు చూస్తే బాధ ఆయన అక్కడ లేరనిపించే ఆ నిండైన విగ్రహం లేకపోవడంతో ఈ సభకు కూడా చాలా వెలుతిగా ఉంది నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని గౌతమ్ రెడ్డి గారిని చూసిన ప్రతిసారి మనసులో అభినందు అభినందించుకునేవాడిని ఆయన భారీ పరిశ్రమలు కమర్షియల్ వాణిజ్యం టెక్స్టైల్స్ ఇవన్నీ ఇండస్ట్రియల్ ప్రమోషన్ కోసం ఒక రైట్ పర్సన్ని రైట్ పోస్ట్లో పెట్టారన్నటువంటిది ఎప్పుడు మనసులో అనుకుంటుండేవాడిని వాళ్ళ నాన్నగారు రాజమోహన్ రెడ్డి గారు అయితే నన్ను ఎప్పుడు కూడా వాట్ హీరో దా కూర్చో ఎంతో ఆప్యాయతగా అనేక సభల్లో ఆయన ఆ పిలిచే తత్వం ప్రేమించే మనస్తత్వం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము ఇతరులనే అంత ప్రేమించిన ఆయన అంత ప్రయోజకంగా ఎదిగినటువంటి కొడుకుని ఆ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు మన రోధిస్తుంటే చాలా బాధగా ఉంది ఆ తల్లి బాధ చూస్తే వర్ణనాతీతం పుత్రశోకం అన్నిటికంటే గొప్పది బాధాకరమైనటువంటి పుత్రశోకం పుత్ర వియోగం తల్లిదండ్రులకు రాత్రు వియోగం అంటే అన్నదమ్ములు వియోగం ప్రతి ఒక్కరికి అది జీవితకాలం వియోగంగా ఉంటుంది అనేది అందులో అంతటి అందొచ్చినటువంటి కొడుకు అన్ని విధాలుగా ప్రయోజకుడైనటువంటి కొడుకు కుటుంబానికే దిక్సూచిగా ఉన్నటువంటి కొడుకు లేకపోవటం ఆ కుటుంబానికి చాలా బాధాకరం నేను సీఎం గారికి ఒక రిప్రజెంటేషను అదే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మెగా క్లస్టర్ ఈ టెక్స్టైల్స్ హ్యాండ్లూమ్స్ కోసం చెప్తే సారు ఇనిషియల్ ఇస్తే నేను అన్నతో మాట్లాడాను అన్న ఇలా వేశారు సార్ ఇనిషియల్ వేశారు అంటే పంపించండి అన్న ఇమీడియట్గా నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తానన్నారు ఫార్వర్డ్ చేశారు చేసి బహుశా ఆయన వెళ్ళే ముందేమో మనకి ఢిల్లీలో ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యవహారాలు చూసే అధికారికి తను ఫోన్ చేసి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లియర్ చేయండి హండ్రెడ్ క్రోర్స్తో బ్యాక్వర్డ్ డిస్టిక్ లైక్ శ్రీకాకుళం డిస్టిక్ అది ఆ ప్రాజెక్ట్ రావాలి అది అన్న స్పీకర్ గారు సీఎం గారి దగ్గర నుంచి ఇది చేసుకుని పర్మిషన్ పెట్టుకొని పెట్టారని అని అంటూ ఒకసారి మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్దామన్నా ఢిల్లీ వెళ్దాము అని చెప్పి చెప్పారు ఈరోజు ఆ మనిషి లేరు మన ముందు అంటే అంత కమిట్మెంట్ అంత గొప్ప కమిట్మెంట్ ఉన్నటువంటిది మనిషి ఎంత గంభీరమో స్వరం అంత గంభీరమే మనసు మాత్రం చాలా శుతిమెత్తనగా ఉన్నటువంటి మనిషి తర్వాత అన్నిటికంటే ఆయన గురించి ఆలోచిస్తే ఒకటి అనిపిస్తుంది అది మెన్ మే కమ్స్ మెన్ మే గోస్ బట్ థింగ్స్ ఆర్ ఫర్ ఎవర్ అని మనుషులు వస్తుంటారు పోతుంటారు చేసినటువంటి పనులు మిగిల్చినటువంటివే శాశ్వతంగా ఉంటాయని నేనైతే నమ్ముతున్నాను ఖచ్చితంగా ఆయన విడిచిపెట్టినటువంటి ఆదర్శవంతమైన ఆయన జీవనం శాసనసభలో ఆయన వ్యవహరించే విధానం ఆ హుందాతనం మంచితనం చూస్తే అది ఖచ్చితంగా ఈజ్ ఎ రోల్ మోడల్ ఫర్ ది హౌస్ 
ఆయన గురించి మనం సంతాప తీర్మానం పెడుతున్నాం ఆయన ఆలోచనలు ఆశయాలని మనం నిజంగా ఆచరించిన నాడే నిజమైనటువంటి నివాళిని మనం వారికి అర్పిస్తున్నట్టుగాను చెప్పి నేను నమ్ముతున్నాను నేను మనుషుల్లో కొంతమంది రెండు కోవలు మృత జీవనలు జీవన్ మృతులు బ్రతికుండి చనిపోయినటువంటి వాళ్ళతో సమానం చనిపోయి సజీవంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు గౌతమ్ రెడ్డి గారు భౌతికంగా మన మధ్య లేరు ప్రతి ఒక్క శాసనసభ్యుడు హృదయాల్లో ఈనాడు గౌతమ్ రెడ్డి సజీవంగా బ్రతుకున్నాడు అందుకే నేనంటాను ఆయన మృత జీవనుడు ఆయన ఆత్మ చావు లేదు భౌతికంగా మాత్రమే చనిపోయారు కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ సభ నుండి ఈ సభ ఇస్తున్నటువంటి సందేశం ఏంటంటే గౌతమ్ లేరని మీరు అనుకోవద్దు వారి ప్రజలకు కానీ కుటుంబానికి కానీ గౌతమ్ మన మధ్యనే ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఆయన ఆశయాలకి కోసం మనందరం కట్టుబడదాం ఈ సందర్భంగా నేను తెలియచేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యులు మంత్రివర్యులు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియచేస్తున్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం పారిశ్రామికంగా పురోగతి సాధించేందుకు అహర్నిష్లు కృషి చేసి జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రానికి విశేషంగా పెట్టుబడులు పేరు ప్రఖ్యాతులు రావడానికి గుర్తింపును తెచ్చిన యువ నాయకులు శ్రీ గౌతమ్ రెడ్డి ఉన్నత విద్యావంతుడిగా వ్యాపారవేత్తగా ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో ఒక విలక్షణమైన శైలితో ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్న శ్రీ గౌతమ్ రెడ్డి దశాబ్దాల చరిత్ర ఉన్న రాజకీయ కుటుంబం నుంచి వచ్చి వివాదాలకు దూరంగా మంచితనానికి మారుపేరుగా అధికార తర్పం లేని నాయకుడిగా ప్రజలందరితో హుందాగా మెలుగుతూ స్వల్పకాలంలోనే మంచి ప్రజాదరణ ఉన్న నేతగా గౌతమ్ రెడ్డి నిలిచారు రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో పద్నాలుగవ శాసనసభకు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో పదిహేనవ శాసనసభకు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం నుండి శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనారు ఎనిమిది ఆరు రెండు వందల పంతొమ్మిదో తేదీ నాడు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మంత్రివర్గంలో పరిశ్రమలు వాణిజ్యం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నైపుణ్యాభివృద్ధి చేనేత మరియు జౌలి మౌలిక వసతులు మరియు పెట్టుబడుల శాఖల మంత్రిగా పనిచేశారు వీరు చట్టసభల్లో ఎంతో హుందాగా వ్యవహరించేవారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తలమానికంగా ఉన్న విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి దానిని ఆమోదింపచేశారు తన శాఖలకు సంబంధించి గౌరవ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు ఎంతో నేర్పుగా పూర్తి సమాధానం ఇచ్చేవారు వీరు రాష్ట్రంలో జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ సంస్థల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలను ఆకర్షించేందుకు అనేక సమ్మిట్లను ఏర్పాటు చేసి అనేక పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేందుకు శ్రీ గౌతమ్ రెడ్డి చేసిన కృషి ఎనలేనిది ఫిబ్రవరి పదకొండవ తేదీ నుండి పదిహేడవ తేదీ వరకు దుబాయ్లో జరిగిన దుబాయ్ ఎక్స్పో ట్వంటీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో పాల్గొని రాష్ట్రంలో ఐదు వేల నూట పది కోట్లు విలువైన ఒప్పందాలు జరిగేలా చూశారు సొంత నియోజకవర్గం ఆత్మకూరు మెట్ట ప్రాంతం అయినందున దానిని పారిశ్రామిక అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో నారంపేట సమీపంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎంఎస్ఎంఈ పారిశ్రామిక వాడిని నెలకొల్పారు నిరుద్యోగ సమస్యను తీర్చడానికి మెగా జాబ్ మేళాలకు కూడా శ్రీకారం చుట్టారు పలు అభివృద్ధి పనులకు నిధులను మంజూరు చేశారు శ్రీ గౌతమ్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటో సంవత్సరం నుండి నవంబర్ రెండవ తేదీన నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు మండలం బ్రాహ్మణపల్లిలో శ్రీ మేకపాటి రాజమోహన్ రెడ్డి మణిమంజరి దంపతులకు జన్మించారు ఊటీలోని గుడ్ షెఫర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో పాఠశాల విద్య హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ప్లస్ టూ భద్రకా కళాశాల నుండి డిగ్రీ పట్టా పొందిన శ్రీ గౌతమ్ గౌతమ్ రెడ్డి లండన్లోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మాంచెస్టర్లో ఎంఎస్సి టెక్స్టైల్ పట్టా పొందారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు సంవత్సరంలో కేఎంసి కన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్ సారథిగా ప్రొఫెషన్ ప్రారంభించి రెండు వేల పన్నెండవ సంవత్సరం వరకు పారిశ్రామికవేత్తగా కొనసాగారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక నైపుణ్యక అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేసి మంచితనానికి మారుపేరులా మూర్తీభవించిన వ్యక్తిత్వంతో అందరి మన్ననలు పొందిన శ్రీ గౌతమ్ రెడ్డి రెండు వేల ఇరవై రెండవ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఒకటిన తేదీన మరణించారు 
సౌకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలి ఈ సభ తెలియచేస్తున్నది వీరి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని రెండు నిమిషాలు మౌనం పాటిద్దాం <coughs> the house is urgent to meet again at 9 a.m. on Thursday, the 10th March 2022. <coughs>